ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇ സി മാക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഷഹന ഇന്ന് ഞാൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുൻപ് പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടുവും ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് താഴെ ഞാൻ ഒരു ലിങ്ക് ഇടുന്നുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് ആ വീഡിയോ കൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ പാർട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് എല്ലാവരോടും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻസ് അത് താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക ഒന്ന് മറ്റു ഫ്രണ്ട്സിനുമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാം സുരേഷ് ഒരു റേഡിയോ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭമാണ് കിട്ടിയത് എങ്കിൽ ആ റേഡിയോ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിയത് ഇത് മെയിൽ വാർഡൻ എക്സാമിന് മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക സുരേഷ് ഒരു റേഡിയോ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് വിറ്റ വിലയാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ റേഡിയോ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിയത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിറ്റ വില തന്നിട്ട് വാങ്ങിയ വിലയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മുൻപ് നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് വാങ്ങിയ വില തന്നിട്ട് വിറ്റ വില കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്കാം ഇവിടുത്തെ വിറ്റ വില രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ലാഭ ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം വാങ്ങിയ വിലയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം അല്ലേ അല്ലേ ഇരുപത് ശതമാനം അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനമാണ് അല്ലേ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നൂറ് ശതമാനമാണ് വിറ്റ വില തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ലാഭ ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം അല്ലേ ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എത്ര ശതമാനത്തിനായിരിക്കും വിറ്റിട്ടുണ്ടാവുക നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനത്തിനല്ലേ വിറ്റിട്ടുണ്ടാവുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനത്തിനാണ് അദ്ദേഹം അത് വിറ്റിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഈ തന്നിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനമാണ് നോക്കാം നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനമാണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതും നൂറ്റി ഇരുപതും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാൻ പറ്റും അല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് തവണയുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് കിട്ടി അല്ലേ സാധാരണ നൂറ്റി ഇരുപത് പേനയുടെ വില രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പേനയുടെ വില കാണുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുക അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് എങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത് വരും അഥവാ ഇരുപത് കിട്ടി അല്ലേ ഇനി ഞാൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിയത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാങ്ങിയ വിലയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനമാണ് വാങ്ങിയ വില ഒരു ശതമാനം ഇരുപത് എങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ് അഥവാ രണ്ടായിരം രൂപയാണ് അതിൻ്റെ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു റേഡിയോ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭമാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ വിറ്റ വില രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിറ്റത് നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ എങ്കിൽ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനമാണ് അതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് എങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത് അഥവാ
ഇത് എൽ ജി എസ് കാസർഗോഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വിറ്റു അതിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം വന്നു എങ്കിൽ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില വാങ്ങിയ വില ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം വളരെ എളുപ്പമാണ് മുമ്പ് ചെയ്തപോലെ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം അല്ലേ അപ്പോൾ വാങ്ങിയ വില നൂറ് ശതമാനമാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വിറ്റ വില ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നഷ്ട ശതമാനം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വാങ്ങിയ വിലയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തിന് വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്രയ്ക്ക് തുല്യമാണ് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന് തുല്യമാണ് പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിന് തുല്യം എൻ ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത് ശതമാനത്തിന് തുല്യം അല്ലേ ഇനി ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം അങ്ങനെയാണല്ലോ എങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിറ്റിട്ടുള്ളത് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിനായിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിറ്റതെന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിനാണ് എങ്കിൽ ഈ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഈ വിറ്റിട്ടുള്ള ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം എന്തായിരിക്കും ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇപ്പോൾ നോക്കാം എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് അല്ലേ ഇനി വീണ്ടും ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് കൂടി ചേർന്നാൽ അത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അല്ലേ നൂറ്റമ്പതിൻ്റെ കൂടെ അൻപത് ചേർന്നപ്പോൾ ഇരുന്നൂറായി പ്ലസ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കൂടി ചേർന്നാൽ എഴുപത്തഞ്ച് ചേർന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എത്രയായി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കേട്ടോ എഴുപത്തി അഞ്ച് മൂന്ന് തവണയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിലുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുന്നൂറ് എന്ന് ലഭിക്കും ഒരു ശതമാനമാണ് മുന്നൂറ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാങ്ങി വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനമാകുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം ഒരു ശതമാനം മുന്നൂറാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് അഥവാ ആൻസർ നമുക്ക് മുപ്പതിനായിരം കിട്ടും മുപ്പതിനായിരമാണ് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വാങ്ങി വില എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വിറ്റ് വില ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തിന് വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിറ്റത് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിനാണ് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാങ്ങി വില കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും നൂറ് ശതമാനം കണക്കാക്കുന്നു അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൽ ഡി സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പല തവണ ഇതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം വിൽക്കുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇനി മുപ്പത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണം എങ്കിൽ അയാൾ അത് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം വരുന്നു ഇനി മുപ്പത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണം എങ്കിൽ അത് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം ഇതുപോലെ വേറെയും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നാനൂറ്റൻപത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം വിറ്റു പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടമുണ്ടായി ഇനി പത്ത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടമുണ്ടായി ഇനി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം നഷ്ടമുണ്ടായി ഇനി പത്ത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ മുപ്പത് ശതമാനം ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് മുപ്പത് ശതമാനം ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്ര ശതമാനത്തിന് തുല്യമാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് ശതമാനത്തിന് തുല്യമാണ് ആണല്ലോ മുപ്പത് ശതമാനം ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി മുപ്പത് ശതമാനത്തിന് തുല്യം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് തുല്യമാണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ലാഭം മുപ്പത്
ശ്രദ്ധിക്കുക എഴുതേണ്ടത് മുപ്പതും ഇരുപത്തിയഞ്ചും അല്ല മുപ്പത് ശതമാനം ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി മുപ്പത് ശതമാനം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം അതാണ് അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നോക്കാം വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു ഇൻറ്റു ലാഭ ശതമാനത്തിന് പകരം നൂറ്റി മുപ്പത് എഴുതുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ നഷ്ട ശതമാനത്തിന് പകരം എഴുപത്തി അഞ്ച് കൊടുക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടില്ലേ കാരണം എഴുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് നൂറ്റി അൻപത് അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപതിനകത്ത് എഴുപത്തി അഞ്ച് രണ്ട് തവണയുണ്ട് ഇനി രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി മുപ്പതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുപ്പത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ വിറ്റ വില എഴുതുന്നു ആ വില എന്താണോ അത് എഴുതുന്നു ഇനി ലാഭ ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ശതമാനം ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി മുപ്പത് അതുപോലെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ ആൻസർ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് ലഭിച്ചത് ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം നൂറ്റി എൺപത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം വിറ്റപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടം വന്നു പത്ത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ സാധനം എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൽ ഡി സി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല വാല്യൂസ് മാത്രമേ മാറ്റമുള്ളൂ നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം വിൽക്കുന്നു പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടം വന്നു ഇനി പത്ത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ സാധനം എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിറ്റ വില നൂറ്റി എൺപത് ഇനി നോക്കാം പത്ത് ശതമാനം ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം അല്ലേ പത്ത് ശതമാനം ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അല്ലേ അതിലൊന്നും ആർക്കും ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പത്ത് ശതമാനം ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്താൽ മതി നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം ആകും പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പുതിയ വിറ്റ വില അതായത് പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം സ്ഥിരമായി എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേറെ വഴികളൊന്നും ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ ടൈം കളയരുത് അപ്പോൾ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ആ വിറ്റ വില എഴുതുന്നു ഇൻറ്റു മുകളിൽ ലാഭം എഴുതണം താഴെ നഷ്ടമാണ് എഴുതേണ്ടത് ലാഭം എത്രയാണ് പത്ത് ശതമാനം ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ നഷ്ടം എത്രയാണ് പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്കിത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞൂടെ നൂറ്റി എൺപതും തൊണ്ണൂറും തൊണ്ണൂറിൻ്റെ ഇരട്ടിയല്ലേ നൂറ്റി എൺപത് അപ്പോൾ രണ്ട് തവണയാണ് നൂറ്റി എൺപതിനകത്ത് തൊണ്ണൂറുള്ളത് ഇനി രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പത്ത് ആൻസർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ലഭിക്കും പുതിയ വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പത്ത് ശതമാനം ലാഭം ലഭിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എൽ ഡി സി കൊല്ലം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ എൽ ഡി സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ വീതം വിലയുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വിറ്റപ്പോൾ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നിന് പത്ത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടുന്നു മറ്റേതിന് പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടവും ഉണ്ടായി എങ്കിൽ കച്ചവടത്തിൽ ലാഭമോ നഷ്ടമോ എങ്കിൽ എത്ര ശതമാനം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേപോലെ തന്നെ കേട്ടോ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഒന്ന് പത്ത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടി മറ്റേത് പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടം ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കച്ചവടത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ഉണ്ടായത് എങ്കിൽ അത് എത്ര ശതമാനമാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരേ വിലയുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്നിന് എക്സ് ശതമാനം ലാഭവും മറ്റേതിന് അതേ ശതമാനം നഷ്ടവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരേ വിലയുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു അതിൽ ഒന്നിന് എക്സ് ശതമാനം ലാഭവും മറ്റേതിന് എക്സ് ശതമാനം തന്നെ എത്ര ശതമാനമാണോ ലാഭം അതേ ശതമാനം തന്നെ നഷ്ടവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ കച്ചവടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ ഉണ്ടാവുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇത്രയും ശതമാനം നഷ്ടമായിരിക്കും മനസ്സിലായോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും അത്രയും ശതമാനം നഷ്ടമായിരിക്കും ഒരു ശതമാ
എക്സിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനം അല്ലെ കാരണം പത്ത് ശതമാനം ലാഭം ഉണ്ടാകുന്നു മറ്റേതിന് പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പത്ത് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് എത്ര കിട്ടി നൂറ് ബൈ നൂറ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു ശതമാനം നഷ്ടമായിരിക്കും ഒരു ശതമാനം നഷ്ടം ഈ ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് മുമ്പ് നിങ്ങളിത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില ആദ്യം പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു പിന്നീട് പത്ത് ശതമാനം കുറയ്ക്കുന്നു എങ്കിൽ ആകെ മൊത്തം ആ സാധനത്തിൻ്റെ വിലയിൽ വർധനവ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് അല്ലേ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ശതമാനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ കേസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതെപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കുറവ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് നഷ്ടം തന്നെ ആയിരിക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രമല്ല മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും അവർ വാല്യൂസ് മാറ്റിയിട്ട് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മാർക്കോളം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബേസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മാത്സിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓർത്ത് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങളത് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസൊക്കെ ഒരു ബുക്കിനകത്ത് എഴുതി വയ്ക്കുക കേട്ടോ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു കടയുടമ രണ്ട് വാച്ചുകൾ ഓരോന്നിനും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് വിൽക്കുന്നു ഒന്നിന് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭവും മറ്റേതിന് ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടവും വന്നു എങ്കിൽ കടയുടമയ്ക്ക് മൊത്തത്തിൽ ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഇത് പി എസ് സിക്ക് മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ഓപ്ഷൻ എ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ നഷ്ടം ഓപ്ഷൻ ബി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ലാഭം സി അറുപത് രൂപ നഷ്ടം ഓപ്ഷൻ ഡി അറുപത് രൂപ ലാഭം ഇപ്പോൾ മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇത്ര ശതമാനം ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ശതമാനത്തിലല്ല രൂപയിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നോക്കുക വിറ്റ് വിറ്റുവില്ല അല്ലേ രണ്ട് വാച്ചുകളാണ് വിറ്റിരിക്കുന്നത് ആ രണ്ടും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ചാണ് വിൽക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു ശ ഒന്നിന് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭവും മറ്റേതിന് ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടവും വന്നു എങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇത്രയും ശതമാനം നഷ്ടമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കൊടുക്കേണ്ട വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ശതമാനം വീതമാണ് ലാഭവും നഷ്ടവും വരുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ എക്സിന് പകരം ഇരുപത് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇരുപത് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇരുപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാനൂറാണ് നാനൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് ആൻസർ നാല് ശതമാനം നഷ്ടമാണ് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭവും മറ്റേതിന് ഇരുപത് ശതമാനവും നഷ്ടവും വന്നാൽ മൊത്തത്തിൽ ആ കച്ചവടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നാല് ശതമാനം നഷ്ടമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ ഓപ്ഷൻ രൂപയിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപയാണ് നഷ്ടം വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ നാല് ശതമാനം കാണുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ നാല് ശതമാനം രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് അറുപത് രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ മനസ്സിലായല്ലോ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നഷ്ടമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് കിട്ടി എങ്കിൽ ആൻസർ കണ്ടെത്തുക ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ നാല് ശതമാനം കണ്ടാൽ മതിയാകും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ മുമ്പ് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം അതിന് ആൻസർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക്